হে নবী তোমাকে শুধু মুসলমান ধর্মের জন্য না ইসলাম পন্থীদের জন্য তোমাকে রহমত স্বরূপ হিসাবে আমি আল্লাহ তালায় ওই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে রহমত হিসাবে তোমারে পাঠাই নাই গোটা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে সাত আসমানের সাত জমিনের মধ্যে আঠারো হাজার মখলুকাত সতেরো হাজার নয় শত নিরানব্বই জাত মখলুকাত আমি আল্লাহ তালায় দুনিয়ার জমিন সৃষ্টি করেছি গোটা মখলুকাতের জন্য আমি আল্লাহ তালায় গোটা আলমের জন্য তোমাকে আমি আল্লাহ তালায় রহমত হিসাবে প্রেরণ করেছি সামনে মাতা নত করে সম্মানিত জানি আপনার জমিনের মধ্যে সম্মান দের না আমরা তো গাছ বৃক্ষ তরুলতা ভাতা আমাদের জবান নাই আর পরেও আপনার কাছে আইসি শুধু আপনার চেহারা মুবারক খান দেখার লাগিয়া কারণ আপনি নবী পৃথিবীর সারা নবী অখলোর আখলাক এক ফাল্লাত তৈনার আমার নবীর ফাল্লা আমার নবীজির আখলাক এক ফাল্লাত তৈরির ফেরো নবীজির আখলাক ওর ফাল্লা ওখান বাড়ি হইব হুক সুবাহ কেন নবীজি এত শান্তির বাহক হিসাবে এসেছেন মানুষ যাত্রীর শান্তির কথা পৌঁছাই পারলা গিয়া আর আমরা জমিন নেক আমল যদি দুই গুণ করিতে আটানব্বই গুণ আমরা তাকে ফিতনা ফুসাত সরাই পারলা গিয়া মাত আমরা কিছু জিনিস আমরা ইউজ করি হুনাহুনি আর কিছু জিনিস ইউজ করি আমরা গোফর মাধ্যমে গিয়া গোফ পহিলে গিয়া মুখর কোনো লাগাম আমরা ঠাইন তাকে না অন গিয়া যদি আপনার লালাতি মুগাত বইয়া কোনো গল্প করেন তে গফর মাধ্যমে যদি আপনার তুরা কষ্ট করিয়ে যদি আমার এই হুজুরর আব্বাজান রহমতুল্লাহ আলহি আল্লাহ তালা হজরতর কবটে জন্য তুলফের দোষ বানাইয়া দিতা জুরে করি খুই আল্লাহ আমি গফে গফে যদি উঠিতে আমরার মাঝে গফ শুরু হয়ে যায় বিভিন্ন লাইনে বদনাম শুরু হয়ে যায় তা কিছু জিনিস আমরা হুনার মাধ্যমে প্রচার করি দেখতার কোনো আগাও থাকে না গুড়িও থাকে না এখন একজন মানুষে যদি আপনার এখন অমুক জায়গার মেসা বেনর তো আখলা কলা আপনি প্র্যাকটিক্যাল গেছই না জাগাত গেছই না অথচ আপনি সার্চও করছই না এর বিরুদ্ধে আপনার মন্তব্য করা হইব মাথই কোনো মানুষের ব্যাপারে মন্তব্য করতে হইলে প্রথম নম্বর ইয়া তাহল শরীয়তর ব্যাপারে শাহাদায় দাতায় দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন ইসলামিক শরীয়তর ব্যাপারে কয়জন সাক্ষী প্রয়োজন দুইজন এর ফলে আপনি খানে হুমিয়া আরও দুইজনটা সাক্ষী রাখতা যে ও মানুষের ও খাসলত খান আপনি দেখছে হুমুকে দেখছে এর ফলে তার বিরুদ্ধে আপনি পদক্ষেপ নিতা নতুবা এর আগে যদি আপনি নেন আপনি নিজে মুনাফিক সাজি দিবা তো কারণ হুনিয়া যে জিনিস এখান প্রচার করলা এটা আনা হুনিয়া যেখান প্রচার করছে আপনি যেখান হুনচন হেগে গফ করিয়া যতখান গুনার বাকি হইবা আপনি হুনিয়া তার থাকি ডবল গুনার ও আপনার জু হইবা গুনার বাঘ আপনার নাম আমল দেব হইব জুড়ে করি খৈন আউজবিল্লাহ আমি আপনার সামনে পরিসম আল্লাহ রবুল আলম নে সুরত ছাব্বিশ নম্বর ফারার মধ্যে আল্লাহ তালা ফরমানিয়া আল্লাহ রবুল আলমিনে গোটা পৃথিবীর মানুষ যাত্রী এক সাইটোর মধ্যে সাইট লাগাইয়া শুধুমাত্র ইমানদার অখলরে মুসলমান অখলরে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহর উন্মতরে সম্বোধন করিয়া খাইয়া ও দুনিয়ার ইমানদার অখল আমি আল্লাহ তালায় তোমাদেরকে মায়া এবং মোহাব্বত ডাক দিয়া তোমাদেরকে খইয়া দিয়ার এই যে তানিবু ক্যাসি রমিনাজান তোমরা হর সময় এখানো খারাপ গুমান থাকি তোমরা নকসরে বাঁচাও নিজে বাঁচো অন্যর ব্যাপারে কোনো সময় খারাপ গুমান করিও না কারণ একজন মানুষ কতটুকু আমলি একজন মানুষ কতটুকু নমাজি কতটুকু কোরআনে করিম তিলাওত খর নেওয়ালা একজন মানুষ কতটুকু সুতকুর কতটুকু মতকুর তুমি যদি না জানো প্র্যাকটিক্যাল গিয়া যদি তুমি সার্ট না করিয়া ওই মানুষের ব্যাপারে কোনো সময় তুমি খারাপ গুমান করিও না কৌশুবাহ এখন আমরা খারাপ গুমানি গুজল দিয়েই যাই তাই প্রত্যেকজন ইমানদারদের সম্বোধন করিয়া তুমি মানুষের ব্যাপারে খারাপ গুমান করতে 
কোনো মানুষের ব্যাপারে তেলারি হোক হকির বেটি হোক তেলাওয়ালা রিক্সাওয়ালা কুটিপতি হোক তার ব্যাপারে আপনার আমার খারাপ গুমান থাকি প্রত্যেকজন ইনসান বাসিমু জুরে খরি কই ইনশা আল্লাহ বড় আস্তে খরি কইলে কি জুরে খরি কই ইনশা আল্লাহ আমি গত বছর এই ব্যাপারে জোরদার হিসেবে মাতিছি কারণ আমরা আশ্রাফুল মখলুকাত আমার মাছ থাকি অন্য মখলুকাতে কষ্ট পাওয়া প্রশ্নই উঠে না আমি অনা ইনসান আমার ব্যবহার থাকি অন্য ইনসানে কোনো দিন কষ্ট পাওয়ার কথা না যে কোনো ধর্মালম্বী মানুষ হোক এর নাম তো ইসলাম আজ যদি ইসলামের তলোয়ার আর তীরর কারণে যদি ইসলাম ধর্মের বিজয়ী ভাইত্য জমিন তাহলে ফতেহ মক্কার দিন আরব কান্ত্রিত এখত গুবে ইমান তাকলা নিয়ে বা তোনাখানে তাহার তো কথা নাই তাহার কথা আছে নি সাড়ে সাতশত বছর হেউ কইতরা সাড়ে আটশত বছর উপমহাদেশ মুসলমান যা তো হলে রাজত্ব হরিয়া গেছেন যদি তীর এবং তলোয়ার দিয়ে জবাব তব হইতো তাহলে এখত গু তাকলা নিয়ে নে বা তোনাখানে ইসলাম ধর্ম তীর এবং তলোয়ারের জন্য আসে নাই এসেছে ইসলাম ধর্মর মানবতা এবং নবীজির আখলাক আর ব্যবহার দূরে করি কই সুবাহ হ্যাঁ এই ব্যবহার নবীজির আখলাক আর ব্যবহারের কারণে ইসলাম ধর্মে বিজয়ী পেয়েছে আই যাফনে আমি সেই নবীজিতটা কি দূরে গিয়ে আমার শশার ঘর বাই আমার মার ফেটর বাই আমার বাবার লোকে আমার মায়ের লোকে যদি সেই খারাপ ব্যবহার করে সেই মানসে কি জীবনে দিনদারি বুঝব কখন তাই আমার দায়িত্ব আমার কর্তব্য একজন মানুষে যদি গুণা করে যদি আপনার সাহস থাকে সেই মানুষের সামনে যাও ঘুরো গিয়া তারে রুম গিয়া বউ ঘুরে বাইরে তুমি ও জায়গা এখানে রং করছো ওখান হইলে আপনার দায়িত্ব একবার দুইবার তিনবার ওয়ার্নিং দাও এর ফলে যদি মানে না তারপরে পদক্ষেপ নাও অগুসরি হতর বিদা পদক্ষেপ না নিয়ে যদি আউরি সমালোচনা করেন ফালতু সমালোচনা করেন একজন মানুষে যদি আত্মহত্যা করে আপনার এই প্রচার কারণে এর জন্য দায়ী আপনি না যদি একজন মানুষ বিষ হইয়া বিষ পান করিয়া মারা যায় ফাঁস লাগিয়া মারা যায় যা অনেক গোটের হাজারো গোটের সমাজ তার ইজ্জত বা সাইতে গিয়া কোনো রাস্তা টুকাইয়া ফাইছে না আল্লাহ তালে প্রত্যেকজন ইমানদারকে হেফাজত ফরক যেন ফাঁস লাগিয়া কোনো দিন জীবনেও যেন আত্মহত্যার নাম খান তার দিল আয় না জুরে হই আল্লাহ মামিল কারণ আত্মহত্যা করনে ওয়ালার জীবনে জন্নত নাই যতনে কাম হতো তাই ইলা কোনো পরিস্থিতির যদি কোনো মানুষ থাকে তাহলে আমরা ইলা কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন করতাম না যে লাশ মুহূর্তে গিয়ে আত্মহত্যা করে অনেক সময় কুল্লে ভাওয়া যায় অমুক আত্মহত্যা করছে লটখাইল অবস্থায় ভাওয়া গেছে তাই আল্লাহ তালা প্রত্যেকজন মুসলমানের জবান যেখানে আছে ওখানের হেফাজত করতাম রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ ফেরও মন্তব্য না কোনো দিন যে কোনো ধর্মে আমার নবীরে গালি দিলাইছে তাতে কি হয়েছে আমার নবীর ইজ্জত আঘাত লাগছে নি মাথনাখানে আমার দায়িত্ব আমি তারে বুঝাইতাম আমার কোরআনের বিরুদ্ধে যদি হে করে তে আমরা বিরোধিতা করতাম এখানে হাসা প্রতিবাদ করতাম কিন্তু তারে ফিটা ফিটি না রাজি আছে ইনশাল এখন তাও তো চলে রাজনীতি আর কোনো রাজনীতি আছে আর নাই তাই আইতে যাইতে পুরা আমরা কিলিয়া একদম পুরা যদি ইয়া তাহা লাগে কেয়ারফুল ইয়া তাহা লাগে কোনবা যদি লাগি যায় তে আর তো ওখানে হুজুর খাজুর কুচ্চু বুঝতে না শুরু করে দেবো তিন তুই বরকা দিস আপনার দুর্মুস দেওয়া তে আল্লাহ তালা ফরমানিয়া মানু এই যে তানিবু একজন মানুষে বালা আমল করে না খারাপ আমল করে একজন মানুষের জমিনের মধ্যে পাশক্ত নামাজ পড়ে কিনা পড়ে না সে ব্যাপার নিয়ে তুমি কোনো সময় মন্তব্য করিও না তোমার শাসন করো বাই যদি ফজরন নামাজ তুমি মুসলমান ফজর নমাজ ওয়াইসো যাও সকাল বেলা ফজর নমাজ হয়ে তার বাড়ির মধ্যে যাও দিনই লাইনে তারে দাওয়াত দেও দাওয়াত দেওয়ার পরেও যদি আসে না একদিন দুই দিন তিন দিন পর্যন্ত নয় যতদিন পর্যন্ত তোমার সাসার গরুর বাইরে দাওয়াত দিয়ে তুমি অস্থির আনতে না পারছ অত সময় পর্যন্ত তার দরওয়াজা তুমি দিনের লাইনে ছাড়িয়া দিও না কৌটিক কি না প্রত্যেকজন মুসলমান যাও তোমার বাবায় নামাজ পড়ন না তোমার মায় নামাজ পড়ন না তুমি লাঠি লোয়ার কথা নাই তলোয়ার লোয়ার কথা নাই ওই মুসলমানদের তুমি বুঝাও আর ওই মুসলমানদের দাঁত দেও তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিও না একজন মুসলমানে যদি সুদ খায় গুস খায় তার বিরুদ্ধে লালাটা হলো না আপনার শাহাবাদ বাজার হোক কোনো সময় সমালোচনা না কারণ ইসলাম আর মুসলমানে কোরআনে আর জনাব নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম নিষেধ দিচ্ছা পৃথিবীর কোনো মানুষের সমালোচনা দিবনে তুমি করিও না হর সময় এখানে তোমার জিব্বার হেফাজত তুমি করিও 
খারল খাইল কিয়ামতর ময়দান আল্লাহর নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাই ফরমাইন কিয়ামতর ময়দান একজন এক দল মানুষের জিব্বা ওখান টান মানি বাহির করিয়া লোহার দিন জুর লাগাইয়া উক্তা টানি টানি সেই সমস্ত মানুষের জাহার নাম দেব কন্যাউজুবিল্লাহ এখন সমালোচনা না মানুষের হিংসা না মানুষের বেয়াপারে খারাপ কোনো মন্তব্য না টোটেলি যখন এই জিনিস এখানে আমার মাঝে আই দিব কারণ হিংসা করলে নেক আমল বরবাদ হয়ে যায় মানুষের রিবত গাইলে আল্লামা মুফতি ফেজুল করিম দামাত দামাত বারকাত হুমে হইসলা যে আপনারা যে আমরা সমালোচনা করেন আমরা ফায়দা হয় বলে কী রকম বলে আপনারা সমালোচনায় আল্লাহ তালে আমরা জীবনের গুণা শুনতে মাফ করি আমরা নেকা আমলের তৌফিক এবং আমরা দুনিয়া খেলা তো আমরা সম্মান ওখান বৃদ্ধি করিয়া দেয় হোক সুবাহ তাই যার সমালোচনা আপনি করেন এই মানুষের কোনো ক্ষতি হয় না বরং সে তার ফায়দাও যার সমালোচনা আপনি করেন মাত বুঝা যার নেই মাস বুঝতে পাতরা তো আপনার স্ত্রীর হোক আপনার বাবির হোক যে কোনো মানুষের সমালোচনা যদি আপনি করেন তার জীবনে রায় পরিমাণ ক্ষতি হয় না বরং সে তার ফায়দা আপনি করিয়া দিন এখন কুয়েশন করেন কীভাবে আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আয় ফরমাইন কোনো মানুষে যদি কোনো মানুষের সমালোচনা জমিনের মধ্যে করিলায় কিয়ামতর ময়দান এক দল মানুষের আপনার গুণাকার মানুষের নেককার মানুষের নেক আমল এখন দিয়া ওই সুর বদমাস দেখায় ছুটকুর মতকুর দিনাকুর মানুষের কিয়ামতর ময়দান আবার আল্লাহ রবুল আলমিন হইবা জিবাই যা ওই জন্য তোর দরওয়াজাটা কুল আর যত মানুষ নেককার মানুষ দেখার এই জন্য তোর আপনার জন্য তোর দরওয়াজার সামনে খারা সইন ওই সমস্ত মানুষের নাম আমল গুলা সুর जवाब ওই মানসে ফাঁসত নমাজ পড়ত রুদার আক্ত সৎখা খৈরাত পর্যন্ত সম্পূর্ণ আমল করিয়া যাইত মগর একটা জিনিস তার মধ্যে বড় খারাপ অভ্যাস আসলো যে খারাপ অভ্যাস নাম তাকলো ফরর কিবত করা আর ফরর মানুষের হিংসা করা মানুষের বেয়াফার নিন্দা করা এই জিনিস তার কার্যকলাপের মধ্যে আসলো অর্থাৎ তুমি তাই যতজন সুর অকল জন্য তো জারায় যতজন বে নমাজি অকল তুমি তাই জন্য তো জারায় যতজন মানুষে হারাম খানে হলা মানুষ জন্য তো যারায় অতজন মানুষের বিরোধিতাই নমাজি মানুষ হকলে করতা আল্লাহ ওয়ালা মানুষ হকলে করতা এরার নেক আমল দিয়ে তোমাদের গুনারে সরাইয়া এদের পরিবর্তে তোমাদেরকে আমি আল্লাহ তালে জন্ম দিলাম দ্বিতীয় নম্বরে আল্লাহ রবুল আলমিন জিবাইল দেখবা জিবাইল যাও ওই নেককার মানুষের হাজি সাপ মানুষ আলিম সাপ মানুষ যারা আস এদেরকে তুমি এই যে এই সুর অখলোর বদমা সকলোর ডাকাই তখলোর গুনা গুলা নিয়া এদের নাম আমার মধ্যে দিয়া এদের বাম হাতর মধ্যে এদের আপনার গুনা খানা ইত্যা দিয়া ওদেরকে জাহান নামার বেড়ি লাগাইয়া উত্তা টানি টানি জাহান নামার মধ্যে লইয়া যাও সঙ্গে সঙ্গে জন্নতি মানুষ অখলে নেক আমাল খরনে ওলা মানুষ অখলে লগে লগে হইব গোল্লা দুনিয়ার জমিনে একটা অক নামাজ কদা করি নাই কোরআনে করি তিলাও থরা বাদ নেই নাই এরপরে কোন কারণে আপনি আমাদেরকে জাহান নাম দেয় আমার রবুল আলমিয়ে লগে লগে জবাব দিয়ে হে আমার নেক আমল করনে ওলা পরহেজগার মুক্তকি মানুষ হল তোমরা নামাজ পড়ছো আমি আল্লাহ স্বীকার করিয়ার রুদা রাখছো আমি আল্লাহ তালে স্বীকার করিয়ার কিন্তু তোমাদের মধ্যে একটা খাসলত বড় খারাপ আসলো হর সময় মানুষের গিপত খাইতে মানুষের পিছনে মাতিতায় হর সময় এখানে মানুষে হিংসা করতায় এই জন্য যতজন মানুষের গিপত তোমরা জমিনো করেছ যতজন মানুষের সমালোচনা জমিনো করেছ এদের গুনা খানাই দিয়া তোমাদেরকে জাহান নাম দিয়ার খৌনা উদুবিল্লা ভর সাল্লাহমদ সাল্লাহমদ
sallallahu ala muhammad তো এখানে বৃদ্ধ যুবক যারা আছি আমরা প্রত্যেক জন ওয়াদা করি আজকে থেকে কোনো মানুষের সমালোচনা করতাম না ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা প্রত্যেক আমল করার তৌফিক দিতে হোক আল্লাহ সমালোচনা সমালোচনায় সমাজ ধ্বংস করি ফেলাই সমালোচনায় সমাজে একদম ধ্বংস করি ফেলাই দে সমাজটা কি তুর ফায়দা করায় মহাব্বত ফায়দা করায় না যার বিরুদ্ধে সমালোচনা করো তার লগে তোমার আন্তরিক মায়া কমে যায় তাই সমালোচনার বাজার থেকে আমরা উঠে দিতাম নম্বর দুই মানুষের গিবত না এই গিবতে মানুষের সংসার পর্যন্ত ভাঙ্গায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ফিতনা লাগায় মা ছেলের মধ্যে ফিতনা লাগায় শাশুড় আর শাশুড়ির মধ্যে ফিতনা লাগায় আল্লাহ রবুল আলমিনে ফরমায় নাই হিব্বু আহাদুকু মাইয়াকুল আলহমা আখি মাইতাম বাকারি তুমু হে নবী আপনি জানিয়ে দিন বলে দিন ওদেরকে ওরা কি চায় ওদের মৃত ভাই নিজের আপন মরা ভাই যদি মরা বাইর মাংস কোনো বাইয়ে খাওয়া পছন্দ করব নি মাতন আপনারা করেন নি খেয়েও করে না কোনো ইমান দ্বারা প্রশ্নই উঠে না এটা পছন্দ করব তো ফাঁকারি তুমু আল্লাহ জবাবও তিতরা প্রশ্ন না এরা কোনো সময় পছন্দ করত না ও আল্লাহ খোঁজা তাহলে তারা রেখো মানুষের গিল্লাও গাইত অত্যা কুল্ল হে ইমানদার বন্দা অখল আমি জানি ইনসান হিসাবে জমিন আমার বন্দা হলে আমার গুণা গুলাম হলে জমিনের মধ্যে গুণা করবা কারণ মানুষ জমিনের মধ্যে সৃষ্টি হওয়ার পর তাকিয়া বালি হওয়া থাকি লইয়া ওই মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের কোনো দিন গুণা থাকি বাসে রইতে পারত না একমাত্র গুণা খরণ্যা ফরিস্তা হলে আর খরণ্যা নবী হলে বাকি অলি অকল তা হোক কোয়া আপনার যত বড় ইমাম তা হোক কোয়া মুফসির তা হোক কোয়া মুহদ্দিস অভিন তা হোক কোয়া আর যত বড় বয়ান দানে ওয়ালা তা হোক কোয়া এর জীবনের মধ্যে সামান্য থাকে সামান্য গুণা থাকে হো ঠিক কি না তাই তো তোমরা গুণা করো আমি জানি তাই আমি আল্লাহ রব গুণাল আমি তোমাদেরকে জানাইয়া দিয়া হত্যা কুল্লাহ হে আমার ইমানদার বন্দা অখল তোমরা আমি আল্লাহ তালারে ডরাও আমি আল্লাহ তালারে জমিনের মধ্যে তোমরা বয়ে করিয়া যাও আর তোমরা যা গুণা করছো গুণার উপরে নিজরে অনুতপ্ত করিয়া তৌবা করো অর্থাৎ তোমরা ফেসবুকের মধ্যে তৌবা করিও না ফেসবুকের মধ্যে তোমরা কোনো সময় মার সাইও না কমা সাইও না আমি আল্লাহ কবুল করতাও নাই ফেসবুকের মধ্যে বইয়া ইনস্টাগ্রামের মধ্যে বইয়া টুইটারের মধ্যে বইয়া দোয়া করিও না আমি আল্লাহ কবুল করতাম নাই তোমরা তুই রাখাত নফল নমাজ ফুরি আমি আল্লাহর সামনে মাতা নত ফুরিয়া একটা বার আমি আল্লাহর সামনে এখন গুনা তাকি তৌবা করিয়া গো গো আল্লাহ ওই বালি হওয়া তাকি লইয়া এখন পর্যন্ত গুনা করতে কম করি নাই রে দয়াল যদি গুনা লইয়া সামান্য রায় পরিমাণ গুনা লইয়া যদি একজন ইমানদার জবিন তাকি চলে যায় আল্লাহর নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ফরমাই ওই মুসলমানের কবর খান আল্লাহ জাহান নামর গাড়া বানায় ফু <laughs> হে দুনিয়ার মুসলমান জাতির হে আমার ইমানদার বন্দা হল তোমরা আজ গুনা করতে করতে যদি আসমান সাত পরিমাণ গুনা করিলাও এরপরেও যদি আমি আল্লাহর সামনে এখন মাতানত করিয়া তৌবা করিয়া যদি আমি আল্লাহরে আল্লাহ বলিয়া ডাক দিলাও আমি আল্লাহ তোমার জীবনের গুনারে মাফ করিয়া দিমু কৌসুবান আল্লাহ কোনো কোনো রাবাইতর মধ্যে আইন নবী গিয়ে ফরমাই কোনো মানুষে যদি মানুষের হক মারিয়া খায় মানুষের বিপদ করে মানুষের গিল্লা খায় পিছনে মাতে কিয়ামতর ময়দান হোক আর জমিনের মাঠ হোক না কেন যত সময় পর্যন্ত ওই মানুষ ওই বন্দারে মাফ করিয়া জমিন দিছে না অত সময় পর্যন্ত এই বন্দারে আল্লাহ মাফ করিয়া দিন না এখন তৌবা করলে একমাত্র আল্লাহ তালে মাফ করিয়া দেয় তৌবা যদি কবুল হয় আর যদি তৌবা কবুল না হয় এই দিন আপনি নিজরে বুঝতে পারবা আমার তৌবা এখন আল্লাহর কাছে কবুল হয়েছে যে দিন আপনি গুনা ছাড়ি দিবা অর্থাৎ যদি তৌবা করে আল্লাহ জীবনে ফরমাত মাথায়নি মাথানি লোয়ায়ো না ও তৌবা এখন খরিয়া যদি আগামী খাইল থাকি ফরমাত ছাড়ি দেন এতে বুঝা লইব আপনার জীবনের 
আল্লাহর সামনে নতর রাখতাম কারণ পৃথিবীর বেটাগিরি বাহাদুরি করার ক্যাপাসিটি কোন ইনসানের হতে পারে না একমাত্র যদি বাহাদুরি আর ক্যাপাসিটি করেন এই একমাত্র আল্লাহ আর কেউ আসেননি আল্লাহ যদি বেটাগিরি করেন তে কোনো বেটা আসেননি দুনিয়ার কোনো রাষ্ট্র আসেনি আল্লাহর বেটাগিরির সামনে মোকাবিলা করতা মাথো না খেনে ইথাও দে বোমা বানাই ত্রার মিসাইল বানাই ত্রার হতা বানাই ত্রা হতা করিলেই বা আল্লাহ যদি সামান্য খালি আঙ্গুলকু বেখা করিলা কুদরত রাতো তো সারা মিসাইলে গিয়ে হত্যা ভাইব নি গুচ্ছু আসমানে দিয়ে আর উঠিবার কোনো সাহস রাখব নাই তাই আইস থাকে গুনা করছি গুনা তো ওইব ইনসান তো গুনা ওইব না গুনা ছাড়া এনে হচ্ছে না সৈন্যি আমি যে শুধু সে ওয়াজ করি আর এইন তো গুনা গা আমি যে ওয়াজ করি আর আমার তো গুনা আছে গুনা ছাড়া কোনো ইনসান হইতে পারে যারা আজ সৈন্য এরা নবী অখল ফরিস্তা অখল ফরিস্তা অখল গুনা নাই এরা নূর্দি তৈরি করা এরার কোনো গুনা নাই এরার কোনো খানিও নাই পূজা গেছে ভাই তাই প্রত্যেকজন ইনসানে আল্লাহর সামনে মাথা নত করা দরকার আছে দুই নম্বরে আমি আপনার সামনে ফর ইসলাম আল্লাহ রবুল আলমিনে কোরআনে করিম আঠারো নম্বর ফারা সুরা মিনুনের মধ্যে দুনিয়ার দমিনের মধ্যে ওই সমস্ত মুমিন মুসলমানে দুনিয়ার দমিনের মধ্যে কামিয়াবি ফায় দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আপনার হর সময় এখানে সাকসেসফুল দিন দেখি ভাই এবং আগারা তোর দিন দেখিও তার কামিয়াব থাকে যে মুসলমানের দুনিয়ার জমিনের মধ্যে খুশু এবং খুদুর সহিত নমাজ ওখান আদায় করিয়া যায় আর আপনার দুনিয়ার জমিনের মধ্যে নিজের লজ্জাস্থানের শরমগার হেফাজত জমিনও করে এখন আপনি আর আমি দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যদি হেফাজত তোর নমাজ তকবির উলার সহিত কোনো মুসলমান যদি জমায়তের মধ্যে খারা হয় আর ওই মুসলমানের যদি খুশু আর খুদু নমাজের মধ্যে ভবা না যায় ইমাম সাহেব হোক কোয়ার আলিম সাহেব হোক কোয়ার আম মানুষ হোক কোয়া নমাজ লাগার ফরে যদি খুশু আর খুদু না থাকে অর্থাৎ দেয়ান যদি আল্লাহর সামনা খানো না থাকে নমাজও খারাওয়ার ফরে যদি পৃথিবীর কোনো দান্দায় আপনার আমারে ফাইলায় পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যের কথা যদি আপনার আমার মাথার মধ্যে এসে যায় ফেসবুক টুইটারের কথা ফ্রেন্ড অফলোর কথা যদি এসে যায় মনোহরিয়া তোমার নমাজ কোনো দিন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হইছে না হো ঠিক কি না নমাজ আপনি এমন ভাবে আদায় করেন যে নমাজ ওখান যদি খুশু আর খুদু সহিত কোনো মুসলমানের জমিনের মধ্যে আদায় করে ওই মুসলমান দুনিয়া তো কামিয়াব আখরা তো কামিয়াব হজরতে আনাস রাজি আল্লাহ তালে ফরমাইন আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমসাল্লামর আখলাক সম্বন্ধে হজরতে আয়শা সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহার আরও ধরা হয়েছিল ও আয়শা রাজি আল্লাহ তালা আনহা হোসেন আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমসাল্লাম জমিনের দিন থেকে মধ্যে আখলাক আর ব্যবহার কেমন ছিল হজরতে আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালহায় ফরমাইন সারাটা কুরআনে কেনিম ওই তাহলো নবীর আখলাক আর আদব সুবাহ আর যদি কোনো মানুষের সুরাল মিনুন আঠারো নম্বর ফারার সুরার প্রথম সুরা অগু যদি কোনো মানুষের বলা করিয়া তিলাও থরিয়া অগুর তর্জমা করিয়া যাইতে পারে মনে করে জানি এই সুরাটা ফুরাট হইয়া তাহলো আমার নবীর আখলাক খুব কোয়া সুবাহন নবীজির আখলাকর মতো আখলাক নাই নবীজির ব্যবহার মতো ব্যবহার নাই অথচ ও নবীর উম্মত আফনে আমি আপনার আমার ব্যবহার থাকি মায়ও আরাম পাই না বাবায়ও আরাম পাই না আর মানুষের মাত সারি দিন না অনেক ফ্যামিলির দেখা যায় ছেলে আর বাপর মধ্যে বিভেদ আছে ছেলে নতুন সাথী করক আর পুরানা সাথী করক আইয়াও দেখ পায় আলগা খায় বাপর মাতর লগে তার মাতর সমাজ সমাজুতা হয় না মায়ের খোতার লগে তার খোতার কোনো সমাজুতা থাকে না প্রায় ফ্যামিলিতে আমি দেখছি গত দিন এক জায়গাত গেছিলাম এক ভাই আমার কইছে নৌ কথা হুজুর আমরা শাদী করার লগে লগে আমরা আব্বাই আমরা আলগাইয়া দিলাই সই ঠিকার করলাম খেনে বুড়ে এখন যদি শাদী করার লগে লগে যদি আমরা আলগা না হই তে পরে মা বাপে আমার স্ত্রী মারি ফেলাই দিবা তো খারি কইবা স্ত্রীর কারণে আমি আলগা হয়ে গেছি গিয়া ইলা প্রায় ফ্যামিলিত গটে হাজারো ফ্যামিলিত গটে যে স্ত্রী আনার লগে লগে মা বাপে কইবা গিয়া ও কথা অখান হে আল্লাহ এমন সুন্দরী বউ ভাইয়া আমার ভুয়া তো আমরা ভাউরি গেছে ও কারণে আমার বাপে বিয়ার দিন যেদিন কইনা বেটি গরো হামাইছ এদিন আমরা হান্তি তো আলগা হয়ে দিলে কিন্তু ইলা হাজারো ফ্যামিলি আছে আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমার ছেলের বউরে আমরা দুষার উপরে দূরে হই ঠিক কি না মাতনা খেনে ইনো মুরব্বী সাহাব হল কিছু আসুন না 
যারা মুরব্বী সাব হল আসন এরা খোসাই নিজর ছেলেরে যদি নিজে পাক্কা নমাজি কুরানওয়ালা বানাই ইগে কোনো দিন চাই বনি মা বাপ তৈয়া এক লোক মা মুকিত আর মা তৈন এখন নিজর ছেলেরে সাদি দেওয়ার ফলে যদি ইগু আলগা হয় তো শুধু স্ত্রীরে আপনি দোষারোপ করবা না নিজেরাও কিছু দোষারোপ করুন জানি যে আমার ব্যবহারের কারণে আমার আখলাকর কারণে আমার ছেলে আর তার স্ত্রী লই আলগা হয়েছে নম্বর দুই প্রত্যেকজন মানসে তোমরা প্রত্যেকজন ইনসানে মিন পুরুষ আর মহিলায় তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করো লজ্জাস্থানের হেফাজতের কথা কেন খোয়া হয়েছে আপনি কি জানই বর্তমান যে সমাজ বর্তমান যে দুনিয়ার দিন দেখি সরের যুব সমাজ দেখি আর কেন বেশি আসো জি না সারা কোনো উপায় নাই এখন আপনারা বিরুদ্ধে মাতলেও আমরা ডর লাগে আমরা ফোনে ধমকি দিলাম ওই জেল খাটাই তাই আনাইলে আমরা কৌটো তুলতে তো উপায় বর্তমান ওলা চলি আর আমি ও দমক লইয়াও আই আর জেল খাটাই তা মানুষে ফোন করি আমরা ডাইরেক্ট কই দিই এখন আমরা বিরুদ্ধে হোক মাতিলাই করি তো উপায় নাই আর যা বিরুচাই নোর বিরোধিতা তো আর বন নাই তো আমার দুস্থ হল আর বুজুর্গ হল আল্লাহ রবুল আলমিনে সুরা মিনুলর মধ্যে এই কথাই কান কোন কারণে খাওয়া হইল অর্থাৎ নবীদের আখলাক এই কেন সামিল এই জন্য করা হয়েছে আমার নবী মুহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তেষট্টি বছরের দিন থেকির মধ্যে জীবনে কোনো দিন গুণা খরণ নাই আমার নবী তো এমন নবী আসলা তেষট্টি বছর দিন থেকির মধ্যে জীবনে মিশা মাত পর্যন্ত মাতি সৈন্যা এমন নবী ছিল যে নবী যে তেষট্টি বছর দিন থেকে খাটাই না কোনো দিন কোনো মানুষের এক লুকমা পর্যন্ত খাইলা না আমার নবীজি এমন নবীজি দিন থেকে খাটাইয়া গেলা উন্মত্র দেখাইয়া দিয়া গেলা হে দুনিয়ার উন্মত হল হে দুনিয়ার বৃত্ত আর যুব সমাজ হল তোমাদেরকে জানাইয়া দিয়া যায় আর আমি নবীজি এত সুন্দর হওয়ার পরেও আমি নবীজি খসমা কম বয়সী নারী সে নারীরও সাদি করছি আর দুই বিবাহিতা নারীরও আমি সাদি করেছি এক বিবাহিতা নারীরও আমি সাদি করিয়া কোটা পৃথিবীর উন্মত হয়ে দৃষ্টান্ত দিয়া যায় আর তোমরা যদি বিবাহর বয়স হয়ে যায় তোমাদের লজ্জাস্থানর যদি তোমরা হেফাজত করতে চাও তাহলে তোমাদের সন্তানদের সময় মতো তোমরা বিবাহ দাও এখন যদি কোনো গার্জেন্টরে খোয়া হয় তোমার ছেলে বিবাহর বয়স হয়ে গেছে বিবাহ দাও হান্ড্রেড নাইনটি নাইন ফ্যামিলি তাকি জবা বায় আমার ফুয়ারে হো তার নিজের ভাই আগে দাঁড়াই তো হৌ ঠিক কি না ওখান খোয়া হয় খেলে খেও কথা যে আমার ফুয়া বিয়া করতে হইল বা তোর ভাই থুইন দাঁড়া আমি জিকার করি আর অতদিন গিয়ে আটিল খার ফর মা ফর ভাও লই আনি আর মা থুইন না খেলে অতদিন গিয়ে সমাজে দিয়ে আটিছে কি তা মা বাবার ভাও লই আনি গাঁর কোনো মানুষের ভাও লই আনি হত তো তার ভাই আটিছে নানি তাহলে আপনারা মা বাবা ই বাক্যই কেন হানো ভাইলা যে আগে ছেলে রেখো তার ভাই নিজের ভাই নিজে দাঁড়াই বিবাহর বয়স হয়েছে বিবাহ দেয় লজ্জাস্থানের হেফাজত হইব চৌকর হেফাজত হইব খানর হেফাজত হইব তাই প্রায় যুব সমাজে আমরা ফোন করি ফোন হুজুর ব্যবহার কিছু মাতি যেন মাতি তো গত বছর আমি মাতিছি ই বছর ফার্স্ট মাতিয়া যে ফয়লা আমরা যারা গার্জেন তো হল আসি আমার ছেলের যদি বিশ থাকি পঁচিশ বছর বয়স হয়ে যায় পঁচিশের ভিতরে প্রত্যেকে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করবো জুরে হই ইনশাআল্লাহ কিছু যুব সমাজে মুসকি আসি দিতরা পরে আমরা মনে হয় আমরার খোবাল খান খুলে গেছে কি না খুলতো তো প্রত্যেকজন গার্জেন্টে নিজের ছেলে নিজের ভাই দাঁড়াইছে কি না এইদিকে থাকাইও না কারণ দেশের মালিক আপনে না আল্লাহ আল্লাহ না আপনে আল্লাহ তে আমার ছেলের বউ যদি আমার গর আনি তে আমার ছেলের বউ রুজে শিখু আল্লাহ লগে দিয়া দিব না নি হতিশর মধ্যে নবীজিয়ে ফরমাই কোনো কোনো রাওয়াই তো আর কোনো মানুষ দুনিয়ার দমিন আমার চল্লিশ দিন আগে আল্লাহ তালা রিজেফ গোবিন দিলায় আর কোনো কোনো রাওয়াই তো ভাবা যায় ছয় মাস আগে আল্লাহ তালা রিজেফ গোবিন ফাটাইয়া দিলায় হৌ সুবাহন অর্থাৎ যে ছেলে সন্তান হোক মেয়ে সন্তান হোক দুনিয়ার জমিন আমার ছয় মাস অথবা চল্লিশ দিন আগে আল্লাহ তালা ই রিজেফ গোবিন দিলায় বন্ধা তেষট্টি বছর বাসো একশত বছর বাসো আর দুই শত বছর দিন থেকে খাটাও আমি আল্লাহ তালা তোমার রিজেফ গোবিন দিয়া দিলাইছি হৌ সুবাহন এখন তোমার খাও আমি আল্লাহ তালে রাজি কর আমি আল্লাহ আল্লাহ তালের খুশি করিয়া আর নবীদির শূন্যতে দিন থেকে তোমার দিন থেকের মধ্যে ফিটিং করিয়া ওই দিন থেকে ওখান তুমি এমনভাবে বানাও এমনভাবে তোমার দিন থেকে বানাও আর নিজে তালাশ দমিয়ার মধ্যে করো 
কারণ দুনিয়ার জমিনের মধ্যে জমিন অখল দিয়া দিছি তুমি ফসল লাগাও খেত কৃষি করো আর দুনিয়ার বাজারের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য হালাল তরিকায় করো আমি আল্লাহ তোমার ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে তোমার মেহনতের মধ্যে আমি আল্লাহ তালায় তোমার রিজেক দিয়া দিছি হৌ সুবাহন এখন যদি আপনি দুনিয়ার জমিন ফাঁস অক্ত নামাজ ফুরিয়া যদি মুসল্লার মধ্যে বইয়া খান দিন আল্লাহ রিজেক জমিনের মধ্যে দেও আর যদি তোমার রিজেক হওয়ার কোনো ব্যবস্থা না থাকে একমাত্র আল্লাহর গায়ে থাকি সাহায্য করার যদি কোনো ব্যবস্থা না পাওয়া যায় তাহলে দুনিয়ার জমিন কোনো দিন তোমার রিজেক গ্রহাই তো নাই ফাঁস অক্ত নামাজ ভরো কোরআনে করিম তিলাওয়াত করো আর তুমি দিনের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করো যে কোনো বিজনেস করো কোরআনে করিমে একমাত্র হারাম যে গুড়া ব্যবসা অকল আছে বর্তমান বরাক পুলিশ সমাজের মধ্যে এক ব্যবসায় গুরু নাম আছে ফেন্সি ডিল আছে ড্রাগসর খারবার চলে হ্যাঁ পুরা মোটামুটি বরাক বলে তুই এক তো মুস্তলদের তুবান উল্লাহ খান যুব সমাজে এমনভাবে আক্রিয়া দর্শন যে ফেন্সি ডিলার ড্রাগসর খারবার যে গুখরাও গোটা যুব সমাজে তছন সরি ফেলার যুব সমাজে বুঝেই না যে নিজের লাইফ রেখানো নিয়ে কাটাইয়া হাজারো যুব সমাজে এমন এক জিনিস আমার লাইফের ফার্স্ট আমি দেখছি কইবা হুজুর দেখলা কিলা এক বেয়ানদাদরে ধরছে একদিন পুলিশ পুলিশে তোরার বাদে যাচ্ছি শুয়ে গুহারাই আপনার স্টাপলার পিন দেখলেন ও পিনের মতো মারার পরে দেখলাম ওগু শরীর মারি দিছে আর পুলিশ সাইরকে মানুষ আরও সাইরকে হুজুর ও থপ্পর বাস দিয়া বাইরাইতে বাইরাইতে কিন্তু বুধু বাইরে না দেয় অত বাড়ি তারে দিলা মানে ওলা নেশা যুক্ত এক না যাই হারাম জিনিস যেগে আপনার লাইফ তারে ব্যাঙ্ক করি ফেলাই দে তাই এই জিনিসটা কি যুব সমাজের প্রত্যেকজন গার্জেন টকলে বাসাই মুদুরে হই ইনশাল্লাহ এটা চলে করি জানি না হাইলা খান্তি বা তবে চলের পর আগবালি এই বেমারি গো হাজারও চলে তাই যুব সমাজ নিজের জিন্দেগিরে নিজে সেট করো মা বাপর বাই সাইও না মা বাবার দায়িত্ব আছে তোমার বিবাহ দিতা পঁচিশের ভিতরে যে সময় তুমি বুধ ভাইবা বালি হয়ে গেছো গিয়া যে সময় বুঝবায় তুমি খাওয়াইতে পারবা মেহনত রুজি করিয়া তুমি নিজে তোমার মারে প্রস্তাব দাও বাবারে প্রস্তাব দাও যদি নিজে হইতে লজ্জা পাও তোমার বনির জামাই আসন তোমার সাসার গর বড় বাই আসন বাবি আসন এরা রেখো আমার আব্বা রেখো আমি বড় হয়ে গেছি গিয়া আমার সাথে দিতা সজ্জিদুনা মাহমুদ মদানি দামাত বারকাত হুমর হুমে থাইন যে সময় বড় হয়ে গেছেন গিয়া তান আব্বা জানতে থাইন নিজে প্রস্তাব দিছেন যে গিয়া হইসন আব্বা যান আমার সময় হয়ে গেছে গিয়া আমি সাদি করিয়া করতাম এখন আমার সময় হয়ে গেছে আপনি আমার সাথে দিই সুবাহ আল্লাহ হইতা নেন এখন কবে আল্লাহ তো বড় এক বুজুর্গে কান হইলা কিলা শরম লাগে আসলে তুই কেন শূন্য তুই কেন হইতরা তাই ইনো আপনি শরম কিতা সময় হয়ে গেছে মা বাবারে প্রস্তাব দে দেন না যদি যদি আপনি গুনা করেন দিনা করেন এর দায়ী তাকবা নিজের মা আর বাবা আর সমাজ নাই আপনার মা আপনার বাবা তাকবা যদি আপনি সময় মতো বিবাহ না করিয়া মা বাবারে প্রস্তাব দেওয়ার পরেও যদি আপনি স্বাধীন না করেন তো এই গুণাহগারর দায়ী আপনার মা আর বাবা ওই বা জুরে হরি হই না আল্লাহ তোমরা তোমরা লজ্জাস্থানের হেফাজত জমিনের মধ্যে করিয়া যাও অর্থাৎ শুধু লজ্জাস্থানের হেফাজত যদি করতে হয় সর্বপ্রথম তোমার চকুর হেফাজত তুমি কর কারণ তোমার চৌক এমন এক জিনিস চৌকি করে আল্লাহ তালে ক্যামেরার মতো হেডলাইটের মতো দুনিয়ার জমিন দিয়া দিস একজন যুবকে যদি একজন যুবতীর শৈলের মধ্যে তাকায় মুখর মধ্যে তাকায় অটোমেটিকলি নেগেটিভ আর পজিটিভের কানেকশন জাগি যায় কৌটি কি না তাই শুধু ইনো পুরুষরে ইকান কইসন না লাদিনা হুমলি ফুরু জিহিম হাফিজুন নারী জাতির ওইখান হারানি হয়েছে বহু বছর দেবা হয়েছে যে তুমি নারী জাতীয় তোমার লজ্জাস্থান হেফাজত করো তুমি নারী জাতীয় তোমার চকুর হেফাজত করো আই নারী জাতীয় এত বেহায়া বেলাপনা অবস্থায় নারী জাতীয় ভাবা যায় রাস্তা কাটে হাটে মাটে সতীর নিকাশ আইলেও ভাবা যায় ফার্স্ট জানুয়ারি আইলেও ভাবা যায় কালী পূজা আইলেও ভাবা যায় লক্ষ্মী পূজা আইলেও ভাবা যায় আপনার দুর্গা পূজা আইলেও ভাবা যায় এই ভাইবা কত মুসলমান ফেসবুক কোনো আপনি মুসলমানের বাচ্চা আর এক অমুসলমান রে হ্যাপি দেওয়ালি হইয়া স্ট্যাটাস দেন আমি অধিকার করিয়া রবা তোরা এই স্ট্যাটাস শিখু দেবার অধিকার কোন বিধানে দিয়া দিল তুই তো একজন মুসলমানে খালি পূজা দুর্গা পূজার গিয়া তুই তো প্রসাদ খাওয়া তোর লাগে হারা দারুল আলম দেওবন্ধ ওই ফতু অধিকার করা হয়েছিল বলে হুজুর যে আপনার এখন যে সাইদ আহমদ পালন করি নব্বর আল্লাহ মার কাদা হুরে অধিকার করা হয়েছিল যে কোনো মুসলমানে কোনো মুসলমানের পূজার প্রসাদ খাইতে পারবনি বা 
তারে আপনার শুভেচ্ছা জানাইতে পারবো না পূজা সম্বন্ধে দুর্গা পূজা হোক কালী পূজা হোক যে কোনো পূজা হোক জবাব আইসে না কারণ এই পূজার মধ্যে যেহেতু শিরকি টুকাইল আছে তাই তুমি শিরকিরে আপনার সমালোচনা যদি আপনি হ্যাপি দেওয়ালি বা হ্যাপি দুর্গা পূজা হইয়া কংগ্রেচুলেশন হইয়া যদি যে কোনো জিনিস আপনি তারে জানাইন ওয়েলকাম জানাই তো একটা শিরকির মধ্যে পড়ে যায় সুরে হরি হোক কেন আহমদুবিল্লাহ তাই যুব সমাজ যারা আসো জানি না কি হারবার তোমার ধরনের চলে তবে আজ থেকে আমার ও আদা করি তারার ধর্ম তারার ভালো করুক আমার শৈল দলিত না বস আমি তারার এই কেন বাহ বা দেওয়ার কথা নেই কারণ বাহ বা দেওয়ার মতলব ইয়ে তাহলে তুমি তারে সাপোর্ট করা আর সাপোর্ট করলে তোমার ইমান শিখর মধ্যে ঢুকে যায় মাত পূজাকে চেনি ভাই মাত পূজা যার তো ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকজন মানুষে এই জিনিসটা কি নিজরে বাসাই নম্বর দুই তারা যেভাবে আমরা একাক করে জয় শ্রীরাম কই আমরা রে খোতা না কইলে মারামারি করে আমরা জীবনেও তারা রে একজন মুসলমানে কোনো দিন তারা রে না রে তকবির আল্লাহ হোকবার যদি হয় না তারার অত্যাচার করতাম না বা তারার ধর্মরেও একাক করিয়া কোনো পৌষ্ট আমরা করতাম না রাজি আছি ইনশাআল্লাহ তারা তারার ধর্ম ভালন করে আমার ইসলামে তো এখান শিক্ষা দেয় নাই আমার ধর্ম তো আমার নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম এখান তো আমার শিখাইয়া যায় নাই যে তুমি অন্য ধর্মের অ্যাটাক করো কটাক্য করইলা তো কোনো কিছু হয়ে যায় না তার ধর্ম ভালন করে দুমদাম করতে দেয় আমার কোনো অসুবিধা নেই তবে হ্যাঁ ওই জায়গাতে আমি সজাগ থাকতে লাগবো আমার কুরআন আমার আল্লাহ আমার নবী নিয়া যদি কেউ কটাক্য করে এর বিরোধিতা আমরা মজবুত আকারে ফর্মুলা দিয়ে আসি ইনশাআল্লাহ এখন আই ওল্লাদিন আহম লি ফুরুজ হিম হাফিদুন আমরা লজ্জাস্থানের হেফাজত কীভাবে করতাম নম্বর ওয়ান পয়েন্ট আমি দিছি আমরা সময় মতো নিজের আওলাদরে বিবাহ দিতাম ছেলে হোক অথবা মেয়ে হোক ছেলে যদি বালি হয়ে যায় তার বিবাহ দেওয়াইতাম মা মেয়ে যদি বালি হয়ে যায় তাই রে বিবাহ দেওয়াইতাম এখন আমার বনিন তোর বিবাহ দিতে হতো সদমা এই যে বর্তমান পরিস্থিতি যে যদি কোনো মেয়ের বিবাহর প্রস্তাব আয় তে বাঙ্গানি মনে হয় আপনার লালা বাজারটা কি লুই এই জায়গায় কেন নাম কিতা পড়ছে রাজ্যেশ্বরপুর পর্যন্ত মনে হয় দশটায় বাঙ্গানি দেনি ফুরি গুর দেন না খেনে দেন বা ইদিকার করি আর আমি একটা মেয়ে যদি এখানে খারাপ হয়ে যায় মানে একজন নারীরে যদি আপনি একজন নারী আমি এখানে খুশি একদম না খাস্তা খারাপ তাই রে যদি আঠারো বছর পরে সরকারি আইন তো আঠারো বছর না আঠারো বছর পরেও আমি খুশি সাদি দেখুয়া বা বিশ বছরও দেখুয়া পঁচিশ বছরও দেখুয়া এখানে খারাপ হয়ে যায় যদি ওগুরে একজনে বিবাহর প্রস্তাব দেয় ওগু যদি আমার গাঁত থাকি যায় গিয়া তে আমার গাঁওখান গুণা থাকি বাঁচিব না মাতই এখানে নিজের বিবেক দিয়া মাতই আর আমার মাতর উপরে জুসে হুসারাইল নিজের বিবেক দিয়া মাতই একটা ছেলে যদি দিনা করে নারী জাতির খেলা নারী জাতির লইয়া খেলাধুলা করে নারীর ইজ্জত লিয়া টানাটুনি করে ওগুর যদি বিবাহ প্রস্তাব আয় কোনো নারী বিবাহ করার পরে যদি বুধবাই নি ছেলেটা এক গুণা সারি দিব তাহলে আপনার গাঁওর ফায়দা হইল না লস হইল জবাব দিন ফায়দা হইল না ক্ষতি হইল তাহলে আজ থাকি কোনো মুসলমানে কোনো মুসলমান বনির কোনো মুসলমান বাই বিবাহর নাম আইলে গিয়ে আমরা বাঙ্গানি দিতাম না রাজি আছি ইনশাআল্লাহ সংক্ষিপ্ত আজ ঘরিয়ার বিস্তারিত করার সময় নাই শুধু সংক্ষিপ্তভাবে বুঝে এই বেমারিগুলো আমরা এলাকাত আছে না ও আর মাতুই না এখানে আছে প্রত্যেক জায়গাত আছে এখানে আমার এলাকাতও আছে যে বিয়ার মাত আই গেলে ও আর খাম হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ গতবার আমি কইছিলাম মুদার বন্ধ এক মাদ্রাসাত যে বেটায় যদি শুনে যে আপনার কোনো খানতে বিবাহর প্রস্তাব আইছে তো দেখবাই আপনি জিকার করবো আমার ওসাদির আসসালাম আলাইকুম সাদি বালা আসুনি আল্লাহ আপনি তো নয় আইবা এখান থাকি বুড়ে নাও বাই থাকি আইসলাম অমুকর ফুরি অগু বিয়ার প্রস্তাব দে বাল্লা গিয়া ও বালা খইয়া খইয়া তোমার দারো বুয়া বেড়ি খাইব সিগেটও আগুন তোরাই তোরাই লালা বাজার নিব নিয়া গোপ করিয়া মিষ্টি উষ্টি খাইয়া দিকার হব খানো আইতে বুড়ে অমুকর পরে ইয়াল অমুকর ফুরি আইসলে ফুরি কুতো বড় বালা কিন্তু ও দেমতে কিন্তু হইছে টাটা ফোড্ডায় ই ভাই সব লোক সার না না কইলাও তুমি কিন্তু কিতা ও লালা বাজার সব থাকি দামি হোটেল হারাইব হারাইয়া মিষ্টি খাওয়াইব খাবাইয়া খুইব ভাই সাব কিন্তু হইল ফুরি গুতো এক ট্যাঙ্গে খান বাটে ও আচ্ছা কোসেন বড়ুয়া বাসটা আসটা হারাইল না চুলিয়া হারাইব ও চিন্তাটা হই না আপনি ও যে কিন্তু যেমতে হইছে তাই না লোক সার সৈন্য তাই এই জাতর বাইসা বখলোর কারণে এই জাতর মানুষের কারণে আজ হাজারো নারী জাতির সমাজও বিবাহ হওয়ার না হাজারো পুরুষ জাতির বিবাহ হওয়ার না এই কারণে তাই প্রত্যেকজন মানুষে আমরা আজ থাকি ওয়াদা বুদ্ধ আল্লাহর জন্য তোর টুকরা খানো যে কোনো মানুষের বিবাহ প্রস্তাব আইলে আমরা বাঙ্গানি নামক শব্দটা মুখ থাকি বার করতাম না রাজি আছি ইনশা আল্লাহ তখন সমাজও কি তো ইবন বিজিয়ে ফরমাই একজন যুবক একজন যুবতীর যদি আঠারো বছর পরেও যদি আপনি বিবাহ দেন কারণ সরকারের নিয়ম আপনার মানা দরকার 
সুপ্রিম কোর্ট আইন অনুযায়ী আঠারো বছর পরে একজন মেয়েরে আপনি বিবাহ দিতা যদি একজন মেয়ে বাজারি হয় খাসলত যদি খারাপ হয় বেফর্দা হয় বেহায়া হয় যদি বিশ বছর যদি বিবাহর প্রস্তাব হয় তুমি গাঁওর দায়িত্ব ইয়াতাক লই মেয়ের তত্ত্বাবধান নিয়া তোমার যতটুকু ক্যাপাসিটি আছে এর ভিতরে তুমি নিয়া যখন ওই মেয়েটার বিবাহর মধ্যে দিবায় ওই এলাকার মধ্যে হাজারো যুবকে গুণাত্মা কি বাঁচিব ভৌতিক কি না দ্বিতীয় নম্বরে নবীজিয়া ফরমাই কোনো পুরুষের যদি সময় মতো বিবাহ হয়ে যায় ওই যুবকের জিন্দেগিতে কোনো দিন দিনা করত নাই কোনো নারীর দিকে নারী জাতির দিকে অবৈধ তাকাইত নাই কারণ সময় মতো যদি কোনো যুবকে বিবাহ করিলায় পঁচিশ বছর পর্যন্ত নবী যে পঁচিশ বছর বিবাহ জন্য খরচ হইন কারণ নবী সাল্লু আলহি ওসাল্লাম যে সময় পঁচিশ বছরের যুবক ছিল গোটা পৃথিবীর মানুষ জাতি ইতিহাস জানে আমার নবীজির মতো সুন্দর আমার নবীজির মতো চেহরাওয়ালা পৃথিবীর কোনো দ্বিতীয় কোনো মানুষ আসলো না হৌ সুবাহ হজরতে আয়সা সিদ্দিকা রবি আল্লাহ ফরবাই আমার নবীজি এত সুন্দর আসলে একদিন মাকরিবার নামাজ ফুরি আমি নবীজির একটা দুব্বা সিরাই খরাত লাগছে হাতর সুই দিয়া হঠাৎ আমার হাত তাকিয়া যখন ওই সুইটা পড়ে গেল আমার গরম মধ্যে কোনো বাল্ব নাই কারেন্টর কোনো ব্যবস্থা নাই আলো নাই আমার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মাকরিবার নামাজ ফুরিয়া যখন হুজরা মুবারুর মধ্যে ঢুকলা নবীজির হাতর আলো দিয়া আমি ওই সুই গুতা ফাইলাম মাতার উফরে উফরে দিয়া অর্থাৎ নবীজির ছায়া দিয়া দিয়া নবীজির লোকে শাম দেশ পর্যন্ত গেল সামান্য আপনার কয়েক দেশ যাওয়ার পরে মধ্যবর্তী এক জায়গার মধ্যে আপনার একটা ফাদ্রি বুহাইর রাহিব হইয়া একটা ফাদ্রি রে ফাইলা ফাওয়ার লগে লগে যে কার হলা এই খে আবু তালিব রে সম্বোধন করিয়া খইলা খৌসান বাইরে এই ছোট বাচ্চাটা তোমার খে লাগে উনি লোকের সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলা ইনি হইয়া তাকলে না আমার বাতি যা বুহাইর আর রাহিব হইয়া তাকলো হেফাজত করিয়া লইয়া যাই কারণ ইনি এমন একজন মানুষ গোটা পৃথিবীর মানুষ জাতীয় সিনেরা ইনি তাকলা আখরি জবান আর খাতামুন্নাবিহীন মুহাম্মদুর রসুল্লাহ স্ত্রী একজন মক্কা নগরী একজন ফাগল নাউদুবিল্লা একজন গরিব ব্যক্তির তুমি সাদি করলা তোমার কি স্টেটাস ওর মধ্যে ধরলো না তোমার কি ইজ্জতের মধ্যে ধরলো না হজরতে খাদিয়াতুল কুবরা রাজি আল্লাহ আমি যেই ব্যক্তির সাথে করলাম ওনার মতো আখলাক ওয়ালা ওনার মতো আদর্শবান ব্যক্তিত্ব ওয়ালা গোটা পৃথিবীর জমিনের মধ্যে দ্বিতীয় কোনো পুরুষ নাই কৌশুভ আনল্লাহ সারা কমেন্ট করছে খারাপ খারাপ দিয়ে তো বৃদ্ধ মানুষ হইয়া তুমি দুই বিবাহিত হইয়া পাগল বেটারে তুমি সাদি করলায় তোমার কি লজ্জা লাগলো না হজরতে খাদ ইয়াতুল কুবরা জবাব দেবার লাগিয়া যে সময় জবাব দিতা বুধ ভাইলা দাওত করছইন দাওত করিয়া সারারে তান গড় আনছইন দাওত খাওয়াইবার আগে গফ তুরা আমরা করি জানি ও গফর আগে খইলে আমার ইচ্ছা যে আমি আপনার কেন দাওয়াত দিয়েছি আপনারা কেউ জানোইন নি বুড়ে না ও একজনে প্রশ্ন করলা এর মধ্যে নবীজির সাসা আবু জেহেলো আসলা তাই প্রশ্ন করলা হইন চাই আপনি কেন আমাদেরকে নিমন্ত্রণ দিয়েছেন দাওত দিয়েছেন হজরতে খাদ ইয়াতুল কুবরায় হইলা আমি যে মানসরে সাদি করছি ইকটা খাম পালা করলাম না খারাপ করলাম 
সারা মানুষে জবাব দিচ্ছেন খারাপ করছেন বুড়ে কিলা বুড়ে আপনি আরবের মধ্যে এত ধনী এক মানুষ ব্যক্তিত্ববালা একজন মহিলা এত সম্পদশালী একজন মহিলা একজন গরিব যার খাফড় একটার উপরে দুইটা নাই তারে আপনি সাদি করলা এটা তো আপনার স্ট্যাটাস এবং আমরাও তো কিছু স্ট্যাটাস ধরে লাইছে আমরা কিছু বাইসা বখলে আসি নানি কুটিভতি মানসে ঠেলাওয়ালার লগে রিকশাওয়ালার ফুয়ার লগে যদি আমার ফুড়ির প্রেমে আবদ্ধ হয়ে যায় ইনো ফরে বিয়া দিতে তান স্ট্যাটাস ধরে লাই আসুন্নানি ইলা কিছু মুসদ্দর ফর আর আমার তৈনা খেনে যে সময় মুসদ্দ রখলোর স্ট্যাটাসের মধ্যে যদি বুধফাইন দৌড়ি লাগায় তাহলে যে সময় তোমার ফুয়ায় আর ফুড়ির মধ্যে যে নেগেটিভ আর পজিটিভ সম্পর্কটা লাগে এই সময় আপনি মুসদ্দর সব স্ট্যাটাস নিয়ে এখানো আসলাই তাই প্রত্যেকজন মানসে আমরা স্ট্যাটাসের দিকে তাই চাইতাম না ভালোবাসা যে শব্দ একটু আমরা সমাজে প্রচলিত আছে এই ভালোবাসা জিনিসটা পবিত্র কিন্তু আমরা খাসলতে খারাপ বানাইছি কারণ শরীয়তে এখন আপনি আপনার মারে ভালোবাসো আপনার বাবারে ভালোবাসো বাইরে ভালোবাসো বইনে ভালোবাসো অর্থাৎ এমন মধুর সম্পর্ক তোমার বাল লগে লাগাও মার লগে লাগাও বাবার লগে মহাব্বতর সম্পর্ক লাগাও কিয়ামত পর্যন্ত মা বাবা ছেলে আর বাই বোন একসাথে যেন জন্য তো যাইতে পারো হৌ সুবাহ তো হজরতে খাদিয়াতুল কুবরা রদি আল্লাহ যে সময় এখানে আপনার এই প্রশ্ন খান করলা যখন সারার মাত্রাকে বিরোধী আনসার হলাইল হজরতে খাদিয়াতুল কুবরা রদি আল্লাহ হে রাজ্যস্বর ফুরন মুসলমান খান কুলিয়া শুন যারা গরিবর লগে একজন ইমাম সাবর লগে মাদ্রাসার হাফিজ সাবর লগে নিজের মেয়ের বিবাহ দিতে লজ্জা পাও একজন টেলাওয়ালা রিক্সাওয়ালা ছেলের লগে তোমার মেয়ের বিবাহ দিতে তুমি লজ্জা পাও একটা বার হজরতে খাদিয়াতুল কুবরা রদি আল্লাহ আনসার ওর দিকে তাকাও হজরতে খাদিয়াতুল কুবরা রদি আল্লাহ হয় এখন খাগো জানি বাহির ঘরিয়া খুলে হে মক্কা নগরী ধনি ধনী ব্যক্তিত্ব হল আমি খাদিয়াতুল কুবরা খুয়ার তোমাদের সম্পূর্ণ সাক্ষী রাখিয়া খুঁ আমার জীবনে যত সম্পত্তি অকল আছে আমার যত ধনর বান্ডার অকল আছে যত বকরি আছে যত দুম্বা অকল আছে আমি খাদি যাই আমার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই হিমসাল্লাম রে এই মুহূর্ত সারা হাতিয়া দিলাইলাম সুবাহ সঙ্গে সঙ্গে হজরতে খাদিয়াতুল কুবরায় লেখিয়া নবীদের হাত তুবার কোন মধ্যে যখন খাগো দোকান সমঝাইলা আবার হজরতে খাদিয়াতুল কুবরায় সমস্ত আরবর ধনী মানসরে যারা তান গরের মধ্যে দামত খাওয়াত গেছলা জিকার করলার বাবাই আইন খোসাইন এখন আমি খাদিয়াতুল কুবরা এই মুহূর্ত ধনী না গরিব মানুষ এখন চাই সারা খুইল এখন তো আপনি গরিব আপনার লাখান গরিব পৃথিবী তার খেও নাই হজরতে খাদিয়াতুল কুবরা রাজু আল্লাহ হুতায় সঙ্গে সঙ্গে খৈলাও আর বর ব্যক্তিত্ব হল ধনি ধনি স্টেটার চলা মানুষরে আমি খৈয়ার আমি এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীর মধ্যে গরিব একজন মহিলা আমার কাছে কোনো সম্পদ নাই আমার কাছে কোনো ধন নাই আমি খাদ যায় একজন গরিব মানুষ হইয়া পৃথিবীর সবচাইতে সম্মানিত ব্যক্তি সবচাইতে ধনওয়ালা মানুষ জনাবে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রে সাদি করলাম সুবাহ তো আমরা ওলা নিজের ছেলেরে নিজের মেয়েরে বিবাহ দিতে স্টেটাস সরবাই চাইতাম না দেখতাম ওই ছেলেটা মানুষ তাও মানুষ প্রায় আমি হইয়া থাকি হাজারো ফ্যামিলি দেখা যায় স্ত্রীয়ে জেজমালোর জেজমালোর কথা আমার হুজুরে মাতিছে না আমি শুনছি জেজমালোর অত্যাচারের কারণে বহু নারী জাতি আত্মহত্যা করে জুড়ে কোন ঠিক কি না বহুত নারী জাতি আত্মহত্যা করে বহুত ছেলে অকলে আত্মহত্যা করে বহুত বাপ অকলে পেরেশানি হইয়া আত্মহত্যা করে দূরে কোন ঠিক কি না তাই এই জেজ মানুর বা সাইয়া স্টেটার সর বা সাইয়া ওই ছেলেটা কুটিপতি চাকরিজীবী সম্পদশালী এদিকে তাকাইয়া তোমার মেয়েরে বিবাহ দিও না তোমার মেয়েরে বিবাহ দিও ওই ছেলের লগে যে ছেলে মানুষ যেগে ফা সত্ত নমাজ পরে আগে দিকার করিও ওই রাজ্য সুফুর এলাকাতে আল্লাহ টাউন আইয়া মুফতি সাহাব মহদ্দিস সাহাব পঞ্চাইন সাসাদি অমুকর ফুয়া গু মানুষ না মানুষ তারপরে আপনার মেয়েরে বিবাহ দিবা ইনশা আল্লাহ তালা আপনার মেয়ে জীবনে কোনো দিন জেদমালোর কুটাই গরো ভাই তো না দূরে কোন ঠিক না তো আমার দুস্থ হল্লার বুদুর্গ হল 
তোমার ছেলে আর মেয়ের যদি লজ্জাস্তান হেফাজত তুমি করাইতে চাও তোমার মেয়ে আর ছেলের যদি দিনা বেবিচার থাকে যদি তুমি বাঁচাইতে চাও আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সময় মতো তোমার ছেলে আর মেয়ের তুমি বিবাহ জমিন দিয়ে দাও আর তোমার ছেলের প্রথম নম্বর যখন জন্ম লইব ওই ছেলে আর সন্তান রে জন্ম থাকি লইয়া বালি হওয়ার আগ পর্যন্ত তোমার ছেলের কোরআন শিক্ষা জমিনের মধ্যে দাও কোরআনর নূর দিয়ে তার দিল ওখান নূরওয়ালা বানাও তোমার মেয়ের জমিনের মধ্যে ফর্দাওয়ালা বানাও তোমার ছেলেরও জমিনের মধ্যে ফর্দাওয়ালা বানাও কারণ ফর্দা শুধু ছেলেদের জন্য মেয়েদের জন্য আসে নাই পৃথিবীর মেয়েদের জন্য যেমন ফর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে ছেলেদেরকেও ফর্দার বিধান দেওয়া হয়েছে কৌটি কি না কারণ তুমি যে সময় লালা বাজারও যাও মানাসরা বাজারও যাও হাইলা হান্দি টাউনও যাও আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিমসাল্লাহ ফরমাজ তোমার চৌকর হেফাজত তুমি এমনভাবে করিয়া যাও আর আয়াতর ভিতরে তোমার চৌকরে তুমি রাখো দিয়ান দৃষ্টি রাখো অর্থাৎ এমনভাবে রাস্তাবায় তুমি হাঁটিয়া যাও এমনভাবে গাড়ির মধ্যে তুমি বসে থাকো কোনো বেফর্দা নারী হোক আর বা ফর্দাওয়ালা নারী হোক তোমার চকুর মধ্যে যেন কোনোদিন বাসিয়া না উঠে কৌটি কি না এইভাবে হইতো হাঁটা যে আর আয়াতর ভিতরে আপনার আমার হাঁটা হইত তা জিয়া সিত প্রত্যেকজন যুব সমাজে আড়াই আতর ভিতরে আটোয় শৌক করে আড়াই আতর ভিতরে রাখোয় এমনভাবে রাস্তাবে আটোয় যাতে এক নারী এগু যদি উলঙ্গ হয়ে যায় আমার শকুর দৃষ্টির ভিতরে ফর্ত তখন আপনি কামিয়াবি ভাইবা দিন দেখি ওখানে সাকসেসফুল ভাইবা তিন নম্বরে আমার অব্বুল আলমিনে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তুমি এমনভাবে নামাজ পড়ো অর্থাৎ ফাঁসত নমাজ তুমি এমনভাবে আদায় করিয়া যাও এই সুরার মধ্যে নমাজের গুরুত্ব কোনো কারণে দেওয়া হইল আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামায় ফরমাই হজরত জাবির রজি আল্লাহ কিয়ামতর ময়দান সমস্ত আমলের দিক দিয়া মানুষ জাতির সর্বপ্রথম নমাজের হিসাব লইব কুল্লুহ কোন মানুষের নমাজের আমল ওখান যদি পরিপূর্ণ রূপে দেওয়া হয় কোন মানুষের আমল ওখান নমাজের হিসাব ওখান যদি সঠিকভাবে কোন মানুষে পেশ করতে পারে কারণ কিয়ামতর ময়দান শুধু ফরজ নমাজ দিয়ে যাওয়া সম্ভব হইত শেখুল ইসলাম হুসাইন আহমেদ বেদালিনে ফরমাইন কিয়ামতর ময়দান কোনো মানুষে আমল করিয়া মতো যাওয়া সম্ভব হইত নাই একমাত্র আল্লাহর দয়ার মায়া ছাড়া কৌটি কি না হজরতে শেখুল ইসলাম হুসাইন আহমেদ মেদানি রহমতুল্লাহ তান কিতাবের মধ্যে ফরমাইন কিয়ামতর ময়দান যদি আল্লাহ তালা মায়ার দয়া করিয়া কইন হে হুসাইন আহমেদ তোমার আমি আল্লাহ তালার দয়ার মায়া দিয়ে তোমার জন্নত দিলাম অর্থাৎ জন্নত না দিয়েও যদি হইন তোমারে মায়া করিয়া দিলাম আমি হুসাইন আহমেদ মেদানির এটা কি বড় ফাওয়া আর কিছু হইতে পারে না কৌশুবাহ আর যদি কোনো মানুষে আমলের দিক দিয়ে তাকায় ভরে আল্লাহ ফাঁসক তোর নমাজ পড়লাম রোজা রাখলাম সৈদ্যা তো তোমার কুদ্রতর কদম দিলাম রে দয়াল হর সবাই এখানে কোরআনে করিম তিলাওয়াত করলাম আবার আমলর বিনিময় তোমার খুইয়ার আমার কি আমার ময়দান জন্ম খান্তা দান করো আল্লাহর দাঁতর কসম খাইয়া খুইয়ার এই হিসাব খান্তা যদি কোনো বন্ধায় আল্লাহর সব না খানো দিলায় ওই মানুষ আমল লইয়া কোনো দিন জন্ম তো যাইতে পারত নাই আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ কুদ্রতর মধ্যে দিলাম তোমার কালাম তিলাও আমার জন্য দান করো
এই খোতাইকার হুনার লগে লগে আল্লাহ কিছু গুসা করি লাইবা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তারে কুয়েশন করবা আমার বান্দা তুমি কি তোমার ইবাদতের বিনিময়ে তুমি জন্নত যাইতে চাও আল্লাহর বান্দায় লগে লগে হা বুদক আনসার দিব সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা কবা জিব্রাইল যাও ওই না ফরমানর জিন্দগির মধ্যে যত রোজা আছে তিলাওয়াত আছে তা কিছু নেক আমল হল আছে সমস্ত আমল খালাই নেক ফাল্লার মধ্যে তুলো আর ওই বান্দার ডাইনর সৌকো খান একটা ফাল্লার মধ্যে তুলো সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাইব আল্লাহর না ফরমানর যে সৌকটা ডাই ফাল্লার মধ্যে তুলা হইছিল ওই সৌকর ফাল্লা একটা বাড়ি ওই দিব হৌ সুবহানাল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ জিবাইল দেখবে যাও ওই জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে আনো খরমানো আর না ফরমানে বেড়ি লাগাইয়া উক্তা টানি টানি জাহান্নামের মধ্যে লইয়া যাও সঙ্গে সঙ্গে যে সময় জিবরাইলে বেড়ি লাগাইবা ওই সময় এখানে আল্লাহর রহমতে জুস মারিয়া কইব হে জিবরাইল সামান্য দমলাও আমার বন্ধায় সারাটা দিন থেকে আবার আবাদত করছে আবার কুদরতর কদব রুকুয়া সহিদা করছে আমি আল্লাহ চাই না যে বন্ধায় তার সম্মানিত কপাল আর সম্মানিত নাক দিয়ে আমি আল্লাহরে সুবাহান রব্বি আল আলা হইছে যে বন্ধায় রুকুর মধ্যে সুবাহ আমার সামনে স্বীকার করিলা বুড়ে আল্লাহ আমার ভুল হয়ে গেছে গিয়া আমার ভুল হয়ে গেছে গিয়া আমার আপনার দয়া আপনার মেহেরবাণী আপনার রহমত ছাড়া আমি আল্লাহ আমি বান্দা কোনোদিন জন্য তো যাইতে পারতাম না ও কথা এখন আমার খৈলাও জুড়ে করি কই সুবহান আল্লাহ কেমন আল্লাহ আপনি চিন্তা করেন একজন বান্দা এত বড় কথা কোয়ার পরেও এত বড় অন্যায় করার পরেও আল্লাহ তার রহমতর দিল তাকিয়া রহমত দি জুস মারি ওখান কর বান্দা ওখান তা খো আমারে যে আমার ভুল হয়ে গেছে গিয়া জুড়ে করি কই সুবহান আল্লাহ বন্দা যে সময় ও কথা ওখান আল্লাহর সামনে খানো মাতা নত করিয়া কইব গো আল্লাহ আমি গুনাহগার গুলামে তোমারে খৈয়ার আমার জীবনের এবাদত লইয়া কোনোদিন আমি জন্য তো যাইতে পারতাম নাই একমাত্র আপনার দয়ার মায়া ছাড়া ওই কথা খান যখন বন্দায় তার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করব আবার আল্লাহ তাহলে মুসকে হাসি দিয়া খই পারে বন্দা এই তো তুমি লাইনো আইস সঙ্গে সঙ্গে জিব্রাইল দিয়ে খইব জিব্রাইল যাও আমার বন্দায় বুধ ভাইছে না বুধে এমন বড় কথা হইছে আমি আল্লাহ আবার বন্দারে মাফ করিয়া দিলাম আবার বন্দার লাগি জন্য তুলফের দুজহান খুলিয়া দেও আর সম্মানে আমার বন্দারে জন্য তো ডুকাইয়া দেও হৌ সুবহান তাই কিয়ামতন ময়দান জীবনে কোনদিন তোমার নামাজ কবুল হয় না কোন মানুষে নমাজ ফরিয়া যদি জমিনের মধ্যে গুণা করিলায় কোন মানুষে নমাজ ফরিয়া যদি চুরি করিলায় কোন মানুষে নমাজ ফরিয়া যদি শরীয়ত বিরোধী কোন কার্যকলাপ করিলায় একটা বার নমাজ এই মানুষের শরীয়ত বিরোধী কোনদিন কোন গুণা করত না এই খৌ সুবাহন এখন আপনি নমাজ ফরিয়া হতো জমিনো আইল টেলিকরা নমাজ ফরিয়া হতো আর এক কোনো সুফারি বাগান তাকে সুফারি আন্তরা নমাজ ফরিয়া হতো বৈধ ফনমাতিদরা নমাজ ফরিয়া হতো আপনি দিনা বিবিসার কতরা তাহলে কি আপনার নামাজ নামাজ হয়েছে আরে বাবা নিজের আমলের সঠিক সংশোধন নাই আর ফর আমল লইয়া তোমার টানাটানি প্রথমে নিজের আমল সংশোধন করেন তারপর অন্যের বিষয় নিয়ে সমালোচনা 
পেটা কৈছিল মূল নাই গর আর ফুবেতি ধোয়া আমার মূল জেগাত নাই আমল আর আমি অন্যজন দেখি নমাজ দাওত একজন মানুষের চুরি করলেও তার নমাজ আসতে তারে বাধা দিও না আই এমন সমাজ এখানে আমরা বাস করিয়া কোন মানুষে মদ খাইয়া মসজিদ আইলে বাইরে আবার করে দিলাই কোন মানুষে আপনার ড্রাগস ব্যবহার করিয়া ছাগল অবস্থায় যদি মসজিদ আয় তারে আমরা বার করিয়া দেয় কিন্তু যে মানুষে সুদ খাইয়া মসজিদ আয় করে কি এক দিন বাইর করে দেওয়া হয়েছে জবাব দেয় নাই কারণ কি জানেন আজকালকের মসজিদ ও মাদ্রাসা হান্ড্রেড ও নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কমিটি পাওয়া যায় বেনমা দিয়ে খুন হান্ড্রেড ও নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কমিটি পাওয়া যায় সুদপুর মতপুর দিনাপুর গুণ ইগুন্তর খানের সমাজে ইমাম অকলের কোনো দাম থাকে না ইগুন্তর খান ইমাম অকলে মিম্বর উপায় হক মাত মাতিতে পারেন না কোন ইমামে যদি মিম্বর উপায় হক মাত মাতন ও শুক্রবার তার নির্দেশ শেষ হয়ে গেছে ওলা চলে না সমাজ তাই প্রত্যেকজন মানসে প্রথমে পয়লা নিজে সংশোধন হয় মসজিদ মাদ্রাসার কমিটি বানাইতে আল্লাহ ওয়ালা বানাই তাহলে এই গে মেসাবর লগে গাঁর মানুষের লগে ব্যবহার করতে বুঝব এই গে যে এই মানুষে কিলা ব্যবহার করত এই যে আমরা কুসা হরিণ না জানি মুখান তো এক হামসায়াত প্রত্যেকটা হামসায়াত দেখবা গরিব মানুষ যারা ঠেলাওয়ালা রিক্সাওয়ালা এরার বেতন কিলিয়া আর যে গুর মুসা তাও বেশ দে এই গুর বেতন দেখবা এক বছর আর খাই এখানে সমর্থন আসেননি দেখে মুসদ দরি বেশি করে এগুলো দেখবা তিন মাসের বেতন ব্লক করিয়া থা আর যেই না আমল ফাঁসত নমাজ করেন গরিব হাইতে ভাতরাও না ই বেটা ডোরাইয়া উনি মেসাওয়ার বেতন আগে খিলিয়া আমার হুদুর আব্বা আমি দেখছি বা দুই দিন না তিন দিন ধান খাস ক্লাসও বইছি কইতে পারবা এক দিন দেখি খাটিয়ে গেছেন বর্তমান তাই নো আসেন যে আমরা যে বরাক বলি তো আসাম বলি তো আমি দেখছি আমরা মসজিদের কমিটি বানাইতে কিছু পয়সা ওলা বানাই ইকে নমাজ ফুরে কি নাই দিকে আমরা থাকাই না তাই আমার ইনো মুরব্বি সাহেব হল সব দিকের আমলি আলহামদুলিল্লাহ কারণ আপনারা তবলিখো যাইন মনে হয় না যাইন নিশা তবলিখো হয় তবলিখো যাইও তবলিখ বিরোধী কুচ্চ মাতিও না তবলিখো যাইও তবলিখো গেলে মানুষ সংশোধন হয় এক রাস্তাও সংশোধনে কারণ আপনি আমি মাদ্রাসাতে এখনও ক্লাসও ঢুকি আমার এখন ক্লাসও লইতেও পারে না লইতেও পারে এর ফলে পাঞ্জাবি দেখে হইতে পারে হুজুরায় কিন্তু এক মানুষ মুরব্বি মানুষ যদি ক্লাস হয়ে যায় মানুষে টুকতে এত না তাই তবলিখো যদি যাও না এর ফলে মসজিদ ইমামর দারোয়াইয়া সুরা গুণটা শুদ্ধ করিও নমাজ ওখান ওর কিনে ওখান দিকার করিও আজ হান্ড্রেডও দেখবা আপনার ক্লাও সব ওখানে যদি হারাও বিশজন ফন্ডকু মানুষের দেখবায় সাউ এখান দেখবায় নর্থ ইস্টে দিয়ে আরেক গুড দেখবায় সাউথ ইন্ডিয়া বাই হাসাও না আন্না হইলে সাইড কি আর আলহামদুলিল্লাহ করে বইয়া বই দিছে যদি আপনি ঠেলাই নু তারে তোরা কই সাইড লইত আরও তোরা বড় করে ইলা হতো মসজিদ আমরা নমাজ পড়িছি এক হাত পর্যন্ত ভাহ তাকে ই মেসা ওরার দাল লয় না আইয়া কিবার নি তারে করোনা বাইরে আছে ভাই নাই ওলা চলে না সব সুজা করিয়া ফাঁস মারিয়া খারাওয়ার কথা ইমান সাহেব প্রত্যেক জুম্মাত খুঁজ আপনারা ইন খুঁজ নি কেনে খুঁজ শয়তান মাদের ডুবত না নবী যে ফরমাইন ফাঁক জমাতে নমাজ পড়তে যদি ফাঁক তাকেতে মাদে শয়তান ডুকি যায় আর শয়তান ডুকলে কি হয় নমাজ ওখান আপনার ফাঁসি দুই যায় অর্থাৎ আপনার নমাজ বেগড়ো যায় গিয়া সেনে জানো নি আপনার মন বিগড়াই লাই তাই আল্লাহ তালা ফরমাই পিয়া মতন ময়দান নমাজের হিসাব দেওয়া হবে এই নমাজ ওখান ফাঁস হোক তো নমাজ যদি আপনার সংশোধন পরিমাণ আপনার হয়ে যায় সহি শুদ্ধ করিয়া যদি কোনো মানুষের নমাজের হিসাব পিয়া মতন ময়দানও দিতে পারে বাকি সারাটা দিন দেখির আমল ওখান সহজ আর সরল হয়ে যায় হৌ সুবাহ মানা মিনা সোয়ালি হ্যাম মিন জাকারিন আউ উংসা আল্লাহ রব্বুল আলমিনে ফরমাইন দুনিয়ার জবিনের মধ্যে কোনো পুরুষ কোনো মহিলায় কোনো জেন্টস আর কোনো লেডি দখলে যদি নেক আমল করেন মান আমিনা সোয়ালি হ্যাঁ কোনো মানুষে যদি নেক আমল জবিনের মধ্যে করে আমালে সোয়ালে অকল করিলায় ফাউলা দেখলু হিসাব আলমিনে একদল রহমতের ফরিস্তা হল লইয়া আর সে আদিম তাকিয়া যখন কিয়ামতের মাটন মধ্যে লম্বা 
সঙ্গে সঙ্গে আপনার এক দল ফরিজ তাহলে আল্লাহর দ্বারা খানো তাকিয়া এক সাইটে মিজান নর ফাল্লা তাকবো এক সাইটে জন্ম তাকবো আর এক সাইটে জাহান নাম তাকবো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সঙ্গে সঙ্গে ওই রহমতর ফরিজ তাহলে কইবা যা ওই বন্দার জীবনের যত অনেক আমালর খাতাগুলো আছে সমস্ত খাতা ওখান ডায়েরি ওখান আমার সামনে আনি তোমরা পেশ করো অর্থাৎ এক মুহূর্ত কিয়া যখন তোমার হিসাবর খাতা খুলা হইব ওই দিন থেকে মধ্যে পচি তুমি বালি কোয়া তাকি লই আমি তু পর্যন্ত কয়ক নমাজ কোদা করছো কয়ক নমাজ তোমার কোদা হইছে কয়ক নমাজ তুমি সারিছো আর কয়ক নমাজ তুমি আদায় করিয়া গেছো অর্থাৎ সঠিক ভাবে যদি তোমার নমাজের হিসাব নমাজের ফাইলকটা যদি মেনেজ হই যায় মেনটেন হই যায় জানিয়া রাখিও বাকি দিন থেকে রোজা সদাকাতর হিসাব সহজ আর সরল হইব আর যদি তোমার নমাজের হিসাব ওখানে বেড়াছেরা থাকে বেদাল তাকি যায় এই মানুষ কি আমতর দিন বাকি আমল আটকি জীব আর যে মানুষ নমাজের হিসাবের মধ্যে যদি কোনো মানুষ আটকি যায় গিয়া ওই মানুষ বিনা হিসাবে জাহান নাম যাইব নাহুদুবিল্লাহ আর যে বে নমাজির কবরের মধ্যে আজাব দেওয়া হয় আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামায় ফরমাইল কিয়ামতর ময়দান একদল মানসুরে উক্তা টানি টানি যে সময় জাহান নামের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিবে এই সবকিছু নেক আমল হল করছে মকর মেইন আমল নমাজ এই নমাজ হানতা তার জীবনের মধ্যে আমি আল্লাহ ফাই নাই এই যে ইন্দ না ফরমান জাহান নামের মধ্যে নিক্ষেপ করলাম খুনাহুদুবিল্লাহ করো যারা বেঙ্গালুর তাকো চেন্নাই তাকো মুম্বাই তাকো বিভিন্ন স্টেটও তাকো তো রুজি রোজগার লাগিয়া আমার বাইয়ান যাই কিন্তু নমাজের বড় তকলিফ যে প্রায় যুবকে আমার ফোন করে আমি একটা কি একটা জিনিস উপলব্ধি করতে পারছি যে আমার বরাক্ততা আমার নর্থইস্টর যুবক হলে নামাজ পড়ে আলহামদুলিল্লাহ কারণ যুবক অখলোর ফোনে বোঝা যায় এরা নিশ্চয় নামাজ পড়ে কারণ নমাজের ব্যাপারে প্রায় সময় তারা জিজ্ঞাসা করে প্রায় কোম্পানি আসর কোজা ওই যায় দুহর কোজা ওই যায় মাঘরি বেসা হজর পর্যন্ত তারা পড়তে পারো আমরা জিকার করেন তাই প্রত্যেকজন যুব সমাজ যেখানেও তাকো এক রুমে যদি তিনজন তাকো তিনজনে জমা হাতে নামাজ পড়িও শুধু যে সুরা আপনার ফাতাহ দি নামাজ ফাওয়া লাগবো ইয়াসিন দি ফাওয়া লাগবো রহমান দি ফাওয়া লাগবো ইলা কিচ্ছু নাই তুমি সহি শুদ্ধ করিয়া যদি সুরা না সার ফলা কো জানো এরপরও একজন ইমাম হইও আর দুইজনে মুক্তি দুই এক রুমে যদি তিনজনও তাকো জমা হাতে নমাজ পড়িমু ইনশাআল্লাহ বেঙ্গালুর চেন্নাই যত বাইয়ান তাকো প্রত্যেকজনের রুমের মধ্যে জমা হাতে নমাজ পড়িও জমা তো আলাদা একটা বরকত আছে একলা নমাজে অতটুকু খুশু খুঁজু হয় না জমা হাতে নমাজও যতটুকু খুশু খুঁজু হয় দূরে খাও ঠিক কি না আর দূরে খরি খাও ঠিক কি না কারণ জমা হাতের এত গুরুত্ব নবী যে দিস একজন অন্ধ সাহাবি আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওসাল্লাম আরে নবী যে নমাজের নসিহ যখন নিম্বরের মধ্যে বসিয়া খতরা ওজন অন্ধ সাহাবি ওখানে নবী আমি তো অন্ধ মানুষ আমি তো সৌকে দেখি না রাত্রি বেলা তো লাইটের কোনো ব্যবস্থা নাই খোকুয়া চাই না আমি কি আদান শুনিয়া ওই মসজিদ জমাতে আমি শরিক না হইলে কি আমার নমাজ হইব আবার নবী জিকার হল অন্ধ সাহাবি খোসাইন যে সময় মসজিদে নবীর মধ্যে আজান দেওয়া হয় তুমি কি ওই আজানোর সুরটা তোমার খানোর মধ্যে যায় অন্ধ সাহাবি হইলে ইয়ার সুর আল্লাহ ওগো আল্লাহর নবী যখন হজরতে বিলাল হাবসি রাজি আল্লাহ তালু তো তা মসজিদে নবীর মধ্যে যখন মুহদ্দিন হলে আজান দেয় আমি অন্ধ সাহাবি বাড়িতে থাকি আজানোর শব্দ শুনি 
সঙ্গে সঙ্গে নবীজি কইলা ওই আজানোর জবাব তুমি মসজিদ আয়া দিও অর্থাৎ আজানোর জবাব দিয়ে মসজিদ আয়া জমাতে নমাজ পড়িও হৌ সুবাহ